వెల్కమ్ టు పీడీటీవీ టీడీపీ చెందిన నేతలు తెలుగుదేశం పార్టీకి చెందిన నేతలు ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు అధికారి పార్టీ మీద విమర్శలు చేయడం అనేది షరామామూలుగానే ఉంటుంది అయితే కన్స్ట్రక్టివ్గా అంటే నిర్మాణాత్మక పాత్ర పోషించాల్సిన పరిస్థితుల్లో ఎప్పుడు ప్రతిపక్షం ఉండాలి ప్రజలు అదే కోరుకుంటారు మీడియాలో కూడా అదే చెప్తూ ఉంటారు గతంలో జగన్ గారు వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీ ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు కూడా ఒక నిర్మాణాత్మక పాత్ర పోషించాలి అని చెప్పి అప్పుడు అధికారంలో తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు కూడా చెప్పడం జరిగింది అయితే ఇప్పుడు నేతల మాటలు అప్పుడు చేతలకి అన్న సంబంధం ఉందా అంటే ఏమాత్రం పొందడం కనిపించట్లేదు ప్రస్తుతం తాజాగా ఆ పార్టీకి చెందిన తెలుగుదేశం పార్టీకి చెందిన నేత కళా వెంకట్రావు గారు మాట్లాడిన కొన్ని మాటలు ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారిని రాజధానికి సంబంధించి ప్రధానంగా అమరావతి సంబంధించి అమరావతిని పూర్తిగా అడివిగా మార్చ మార్చేయబోతున్నారు ఒక పక్కన అమరావతిని తరలించేస్తున్నారు రాజధాని నుంచి రాజధానిని అమరావతి ఉంచట్లేదు అనేది ఒక ప్రచారం జరిగింది మొన్నటి వరకు అయితే ఆ ప్రచారం అధికారికంగా అధికార పార్టీ నుంచి అఫీషియల్గా ఎలాంటి ప్రకటన రాకపోయినా ఒక కొన్ని కొన్ని మాటలను బట్టి ఈ లోపల ఇది భారీ ప్రచారం చేసుకున్నారు అయితే ఇప్పుడు అది భయం పట్టుకుంది అనుకోవాలో ఏంటో తెలియదు కానీ మళ్ళీ ఒక్కొక్క నేత ముందుకు వచ్చి దాని మీద జగన్ గారిని విమర్శించడం వైసీపీ ప్రభుత్వాన్ని దుయ్యబట్టడం కొన్ని మాటలు అనమాట అసలు రాజధాని గురించి కళా వెంకట్రావు గారు ఏం మాట్లాడారు రోజుకో మాట పోటకో బాట పడుతున్న జగన్ గారి గురించి ఆయన చేసిన విమర్శలు ఏంటంటే ఒకసారి మనం ఆ వీడియో చూద్దాం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అడవి కింద మారుస్తున్నారు అమరావతిని అడవి చేసేటటువంటి కార్యక్రమం మానుకోవాలి అని చెప్పి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని కోరుతున్నాం రోజుకో మాట పూటకో బాట అనే పద్ధతిలో ప్రభుత్వం వచ్చినప్పటి నుంచి రాజధానిపై అనేకమైనటువంటి అవాకలు చెవాకులు మాట్లాడుతూ రాజధానిని నిర్వీర్యం చేస్తూ మరి ఎవరైతే ఫైనాన్సింగ్ ఏజెన్సీస్ ప్రపంచ బ్యాంకు దగ్గర నుంచి ఏషియా బ్యాంకు నుంచి జపాన్ బ్యాంకు వరకు కూడా వచ్చేటటువంటి నిధులన్నిటికి కూడా తూట్లు పొడిచేటటువంటి కార్యక్రమం అంటే కోడిగుడ్డుకి వెంట్రుకులు లాగడం అనేది ఇలాగే ఉంటుందేమో అనిపిస్తుంటది కొన్ని కొన్ని మాటలను చూస్తుంటాయి అంటే కళా వెంకట్రావు గారు మాటలు ఒకసారి మరికొన్ని మాటలు ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే ప్రజలను భయపెట్టే ఉద్దేశంతో మాట్లాడతారా తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు ఏంటి అనేది ఇంకా ప్రజలే ఆలోచించుకోవాలి ఒక పక్క అమరావతి అనుగుణంగా ఉంది రాజధానికి అమరావతిని మార్చద్దు అంటూనే మరో పక్క అమరావతిని కావాలని ముంచేస్తున్నారు ఐదు కోట్ల మంది ఆంధ్రులపై వైఎస్ఆర్సిపి ప్రభుత్వం కక్ష కట్టింది జగన్ గారు కక్ష కట్టారు అని మాట్లాడడం వరద వచ్చినప్పుడు ఆ నీళ్ళన్నింటినీ నిల్వ చేసి మొత్తం అమరావతిని ముంచేయాలి కృష్ణా జిల్లాని లేదంటే రాజధాని ప్రాంతాన్ని మొత్తం ముంచేయాలి అని ప్లాన్ చేశారంట మరి నిజంగా అలాంటి ప్లాన్లు అధికార పార్టీలో ఉన్న నేతలకి ముఖ్యమంత్రులకి వస్తాయో తెలియదు కానీ కళా వెంకట్రావు గారి మాటలు బట్టి చూస్తుంటే ఒకప్పుడు అధికారంలో ఉన్నది అదే పార్టీ కాబట్టి గతంలో ఆ పార్టీ ఉన్నప్పుడు కూడా అలాంటి ప్లాన్లు ఏమన్నా వేసారా అనేది ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ఆయన మాటలకి వస్తున్న కౌంటర్లు అనమాట ఓకే ఆ కౌంటర్ల సంగతి ఇంకా సోషల్ మీడియా వాళ్ళకి వదిలేస్తే ప్రస్తుతం ఆయన మాటలు ఒకసారి చూద్దాం ఏమన్నారు జగన్ గారు ఎలా కక్ష కట్టారు ఐదు కోట్ల మంది ఆంధ్రుల మీద ఎలా కక్ష కట్టారు ముంచేయడానికి ఎలాంటి ప్లాన్ వేశారు ఫ్లో వెళ్లకుండా వరద నీటిని అందిన ఒక చోట ఉంచేసి ఒకేసారి వదిలేయడం అంట ఒకసారి చూద్దాం ఆయన మాటలు వినండి ఒకసారి ఐదు కోట్ల ఆంధ్రుల పైన అమరావతికి భూములు ఇచ్చినటువంటి రైతుల పైన మీకెందుకు ఇంత కక్ష అమరావతిలో ముంపుకి గురవుతుంది అని చెప్పి కొన్నాళ్ళు చెప్పారు వర్షాలు ప్రారంభమయ్యాక మొదటిసారిగా వచ్చినటువంటి వరదను సాధారణంగా ఫ్లో అయ్యేటటువంటి విధంగా ఫ్లో కానివ్వకుండా సాగర్లోనూ శ్రీశైలంలోనూ నిలువ చేసి ఒక్కసారిగా వరదను విడిచిపెడితే అమరావతి మునిగిపోవాలి అని చెప్పి చేసినటువంటి ప్రభుత్వం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేయలేదా అని చెప్పి సందర్భంలో ప్రశ్నిస్తున్నాం చూసారుగా ఇక జగన్ గారిది ఒక తొగ్ల పాలన అని ఆయన మాట్లాడడం అదే సిఆర్డిఏ సంబంధించి గతంలో వాళ్ళు ఇచ్చిన శ్వేతపత్రంలో ఐదు వేల ఆరు వంద ఆరు వందల డెబ్బై నాలుగు కోట్లు ఖర్చు పెట్టారు అనేది వాళ్ళు ఇచ్చిన నివేదిక అంట శ్వేతపత్రం ఇచ్చారంట అప్పట్లో అయితే ఇప్పుడు రాజధాని మార్చేస్తారు అనే సంకేతాలను వీళ్ళు బలంగా నమ్ముతున్నారా ఎలాంటి అధికార ప్రకటన రాకపోయినా రాజధానికి అమరావతి ప్రాంతం అనువైనది కాదు అక్కడ నిర్మాణాలు కట్టడానికి ఆ భూమి సహకరించదు అని చెప్పి ఇటీవల బొత్స సత్యనారాయణ గారు చేసిన వ్యాఖ్యలపై ఇప్పుడు వాళ్ళ తర్జన భర్జన పడుతున్నారా ఇప్పటికక్కడ రియల్ ఎస్టేట్ పడిపోవడం తెలుగుదేశం పార్టీకి చెందిన నేతలకి 
ఎక్కువగా అక్కడ భూములు ఉన్నాయి కొనుగోలు చేశారు రైతుల దగ్గర నుంచి తీసుకున్నారు అనే పొకార్లు వస్తున్నాయి ఇలాంటి మాటల వల్ల ఆ పొకార్లు నిజమేనా అని నమ్మే పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది మరి అది ఎందుకు ఆలోచించట్లేదు తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలనే చూడాలి జగన్ గారి తొగ్లక్ పాలన అని ప్రస్తావించడాన్ని ఒక్కసారి ఆయన మాటలో విందాం అమరావతిలో మరి కన్స్ట్రక్షన్ కాస్ట్ ఎక్కువ అయిపోతుంది అని చెప్పారు మీ ప్రభుత్వం రాగానే ఇరవై ఎనిమిది ఆరు రెండు వేల పంతొమ్మిది సిఆర్డిఏ నివేదిక ఇచ్చినప్పుడు ఒక శ్వేతపత్రం ఇచ్చారు సిఆర్డిఏ ద్వారా శ్వేతపత్రంలో మీరు రాజధానిపై పెట్టినటువంటి ఖర్చు ఐదు వేల ఆరు వందల డెబ్బై నాలుగు కోట్లని చూపించారు మీరే కదా శ్వేతపత్రం ఇచ్చారు డేట్ తో సహా చెప్పాం మరి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు మీ నాన్నగారు మేనల్లుడు పీటర్ అనేటటువంటి ఆయన్ని మరి వేసి టెక్నికల్ గా ఆయన ఇచ్చినటువంటి రిపోర్ట్ ని లీక్ చేస్తూ ముప్పై వేల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేశారు అక్కడ ఏమీ కనిపించట్లేదని చెప్పినటువంటి వ్యక్తులు మీరు అంటే రాజధానిని అడవి చేయాలని చరిత్రలో మనం చదువుకున్నాం చరిత్రలో వింటున్నా చెప్పగా పిచ్చి తొగ్గుల కార్యక్రమాలు ఢిల్లీ నుంచి ఔరంగాబాద్ దగ్గరలోకి రాజధాని మార్చడం మళ్లీ రెండు సంవత్సరాల్లో మళ్లీ ఢిల్లీకి తీసుకువెళ్లటం అనే కార్యక్రమం ఇప్పుడు మీరు చేస్తుండేటటువంటిది ఔరంగజేబును తలపిస్తుంది పిచ్చి తొగ్గుల కార్యక్రమాలు ఇక్కడ జరుగుతున్నాయి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అనే దీనికి ఇది నిదర్శనం కాదా అని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారిని మీరు చేసే కార్యక్రమాలు తొగ్లక్ చేసే కార్యక్రమాల్లో ఉన్నాయా లేదా అని చెప్పి మిమ్మల్నే ప్రశ్నిస్తున్నాను నేను మొత్తానికి ఒక బలమైన వాదనను ప్రజల్లోకి పంపించడంలో తెలుగుదేశం పార్టీ తీవ్ర ప్రయత్నాలే చేస్తుంది ఆ పార్టీకి చెందిన నేతలంతరూ వాళ్ళు గలం విప్పి అధికార పార్టీ మీద బురద చల్లే ప్రయత్నంలో ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారా లేదంటే ఇదంతా నిజంగా వాళ్ళు చెప్పే లెక్కలు వాళ్ళ మాట్లాడే మాటలు వెనక నిజంగా వాస్తవాలు దాగి ఉన్నాయా అవి కూడా ప్రూఫ్స్ బయట పెడితే బాగుంటుందేమో సిఆర్డిఏకి ఇచ్చే నివేదిక కానీ గతంలో ఇచ్చిన శ్వేతపత్రం కానీ ఇవన్నీ చూపిస్తున్నారు ఎక్కడ వైఎస్ఆర్సీపీకి చెందిన నేతలు కానీ లేదంటే జగన్ ప్రభుత్వం కానీ జగన్ గారు కానీ ఎక్కడ నీళ్ళు ఆపేసి అన్నీ ఒకేసారి ఎక్కడ అమరావతిని ముంచేసే ప్లాన్ చేశారు తొగ్లక్ పాలన ఔరం అగురు ఔరంగజేబు గుర్తొస్తున్నారు అంటున్నారు ఎలాంటి ఆ పాలన ఎక్కడ గుర్తొచ్చింది ఇవి కూడా ఆధారాలతో ముందు పెడితే ప్రేక్షక ప్రజలు ముందు పెడితే ఒకవేళ ప్రజలు నమ్మే పరిస్థితి వస్తుందేమో తెలియదు కానీ ఇలాగ అంటే నిరాధారమైన ఆరోపణలు చేస్తుంటే ఏం జరుగుతుంది అనేది ఇంకా ప్రజలే డిసైడ్ చేస్తారు మొత్తానికి ఏంటంటే ప్రతిపక్షంలో ఉన్న తెలుగుదేశం పార్టీ ఒక నిర్మాణాత్మక పాత్ర పోషించాలి ఆ నిర్మాణాత్మకంలో ఆ నిర్మాణంలో లోపాలు ఉండడం వల్లే ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితిలో ఉంది అనేది ఆల్రెడీ ప్రజలే ఇచ్చిన తీర్పు మళ్ళీ అదే లోపం రిపీట్ చేస్తే ఏం జరుగుతుంది అనేది రేపొద్దున ప్రజలే చెప్తారు చూద్దాం ఏం జరుగుతుందో స్టేట్యూన్ ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి